Na gut, dann schauen wir mal zum Häuptling und gucken, ob er wirklich einfach so die Maske tauscht gegen den Rubin der Wahrheit. Ha, wir sind jetzt Helden des Sumpfes. Na gut. Und einen Dreizack haben wir bekommen. Wir haben jetzt 23. Uha, 33. Sehr schön. Und den Rubin der Wahrheit ziehen wir gleich mal an. Oh, die Jade-Halskette macht ein Gauner-Level. Das ist doch mal praktisch. So. Das heißt, wir haben jetzt eine Rubine Wahrheit. Das heißt, wir können zurück in den unteren Opinwald. Und da den Wagenlenker mal ansprechen. Der untere Opinwald müsste das da sein. Da sind wir ja letzte oder vorletzte Folge durch Zufall drüber gestolpert. Nee, nicht da lang. Nächste rechts rein. Nee. Nächste rechts rein. Nicht in das Sumpfwasser laufen. Nicht zu der Kiste laufen. Ah ja, hier sind wir richtig. So, kurz pennen. Ja, wir schlafen jetzt, damit Bakate aufwacht. Das macht absolut Sinn. Finde ich auch. Und das funktioniert sogar. So, wo war der Wagenlenker? Doex Wagen, der ist da. Da müssen wir mal ganz schön Umweg laufen. Also ich gehe mal hier erstmal eine Weile rechts an der Wand lang. Da müssten wir irgendwann so in der Mitte rauskommen. Also da, wo wir mit dem Boot auch angekommen sind. Und von da aus ist es nicht allzu weit. Oh, Ox. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, denn die Orks waren ja auch bei der Landestelle vom dem Boot. Da ist die Landestelle. Einfach rechts rum weiter. Und dann gucke ich gleich mal auf die Karte, wo wir dann gelandet sind. Nach diesem äh, Blindflug quasi. So, wo sind wir? Wir sind schon recht richtig. Jetzt müssen wir hier durch und durch die eine Wand, durch die andere Wand, durch die nächste Wand. Ne, durch die müssen wir gar nicht. Wir müssen zurück. Darum, 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 darum. Also, uns ungefähr nordwestlich halten. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, du bist beim Bettler. Hm. Der Bettler ist nicht mehr da. Das ist ja auch kurios. Wer hätte man da noch irgendwas machen können? Aber wir haben eigentlich das Netteste schon getan. Also wir haben ihm die ganzen Silbermünzen gegeben. Jedenfalls die größte Summe, die wir geben konnten. Das waren, glaube ich, fünf. Hm. Na, vielleicht treffen wir ihn später nochmal. So, und da ist der Wagen. Drück die Daumen. Ja, ist schon komisch, dass Dawn nicht einfach uns gehört hat. Egal. Akshel, it is you. What news do you have from the Doracle? Well, we think we know where to make the elixir and making progress in assembling the ingredients, but frankly, we barely know what we're doing. It appears the Droracle is fond of riddles. Be that as it may, you are at this moment Gladstone's best hope. Take my key to Richard's casket. It, along with its three counterparts, will allow access in order that you may apply the elixir to poor Richard. Splendid. Let's be off to save our good king. Bacata, you know this violence interferes with your training. You must stay here with me. Here now, I will not abandon my friends nor my king. My personal achievement means nothing to me while the kingdom is in peril. Fine. If you must ignore my counsel, I cannot stop you. Akshel, 
At least take these vials to hold some of the ingredients of your elixir. Ah, Bakar hat sich dafür entschieden, bei uns zu bleiben. Anstatt äh, seinen Lehren nachzugehen, das ist auch ganz gut so, denn wir haben recht viel in, in ihn investiert. Äh, zum einen Level und zum anderen Ausrüstung. Aber wir haben jetzt noch zwei Flaschen bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt nochmal in den Sumpf begeben und da das Sumpfwasser abschöpfen. Das soll ja auch eine der Zutaten sein für das Elixier für King Richard. Außerdem haben wir von Dawn noch ihre Pyramide bekommen. Ah, wo müssen wir lang? Tauchen. Eine der vier Pyramiden, die wir brauchen, um halt den Sarg zu öffnen. Denn erst wenn wir den Sarg öffnen können, können wir dem König das Elixier verabreichen. So. Also, Plan ist jetzt, wir laufen zurück zum Sumpf, holen uns da das Wasser und dann wagen wir uns in die Urbisch... Oh, was war das denn? Dann wagen wir uns in die Urbisch Minen, um danach den zweiten äh, Helfer zu suchen von King Richard. Also diesem Draufgänger, der auch eine von den vier Pyramiden bei sich hat. So, das sieht hier irgendwie nicht richtig aus. Ah, ist es aber. Dadurch, dadurch. Hier lang. So. Na komm, lass uns durch. Das ist ja alles Erfahrungspunkte und so. Aber wir würden doch ganz gerne weiter. So. Okay. Das dürfte ich hinkriegen, ohne nochmal auf die Karte schauen zu müssen. Und... Jo. Achso, wir können ja gleich wieder hier bleiben. Zack, so ein Fläschchen. Das kommt gleich neben die Süße des Feindes. Das wäre da und raus hier. So, nächster Stopp, Urbeschmin. Wieder ganz auf der anderen Seite. Ja, diese Folge bin ich nur am rumlaufen. Ah, was soll's. Mal gucken, ob hinter diesem riesigen Wurm noch mehr davon sind. Wenn ja, dann sind die Minen ganz schön gefährlich. Aber wir haben den einen geschafft, da schaffen wir noch einen zweiten. Und inzwischen haben wir schon wesentlich bessere Ausrüstung bekommen. Und ein paar Level dazu, also dürfte das echt machbar sein. So, links rum. Dadurch. Da lang. Durch und tada! Urbeschmieden. So, hier ging es runter. Hm, wir brauchen gar keine Lampe. Das ist schon mal gut. Was bist denn du für ein Vieh? Du bist ein Vieh, das viel aushält. Das mag ich schon mal gar nicht. They appear to Hm. Ja, nix drin. Nix. Ja, nee, das wollen wir jetzt nicht lesen. Ah, noch mehr Öl. Wo wir anscheinend das Öl gar nicht wirklich hier brauchen. Was steht denn da? Ah, da geht es wohl runter in die richtige Mine. Hier oben werden dann wohl die Schlafräume und so weiter von den Arbeitern sein. Inventar, nö. Nee, das brauchen wir auch nicht. Was haben wir da? Achso. Nur ein Stützpfeiler. Na, was machen diese Bieste hier oben? Das ist schon ein bisschen irritierend. Aber die ganze Mine wurde wahrscheinlich von einer dunklen Armee überrannt. Die ja hier ihre Ausgrabung dann auch gemacht hat. Aber was das da für Biest da sind? Hm. Oh, was haben wir da? Na nun. At last. You must be the rescue party. What happened to the miners? They all ran away last year when monsters invaded the mine. 
I alone stayed behind to finish the monthly tool inventory. <laughs> How did you get in? One of those hideous Larkons has been blocking the only passage. We seek a friend who may be in these mines. Have you seen anyone come past here? I've been hiding under the desk and eating nothing but these stale biscuits for months. There could be a herd of wild horses down on one of the lower levels, and I wouldn't know about it. All I want to do is to get out of here. The Larkon at the entrance is now dead. You may make your escape now. Excellent. I'll leave as soon as I finish these reports. Um, okay, they stand echt auf diese Reporte zu stehen. You'll need that if you go messing around in the mines. Huh. Ein Visierhelm. Liegt hier noch irgendwo was? I'll sign that out to you right away. Eine Spitzhacke. I'm nearly finished with my work here. You miners are required to bring your own lamps. There's a big hole in that bucket. I join you, but I need to get out of here. Ha, huh, okay. Na gut, bye bye. Gucken wir mal, wie gut der Visierhelm ist. Der ist schon mal wesentlich besser als der normale Helm. So, was haben wir hier? Eine Hacke. Die ist wesentlich schlechter, aber vielleicht brauchen wir ihn noch, um irgendwas abzubauen. I knew you would return. So, da ist sonst nix. Or the history of they took whatever used to hang here. Nö. Ah gut. Oh. Okay, wir haben jetzt den Weg frei gemacht, dass die Monster auch zu dem Jungen hin können, was äh, nicht so nett ist. Na gut. Es sind echt viele von den Viechern hier. Okay. Stipp, stipp, stipp. Obwohl, wir können mal ausprobieren, ob die gegen irgendwas anfällig sind. Oh, dagegen auf jeden Fall schon mal. Noch mehr. Oh, Feuerballschriftrolle. Sehr schön. Was auch immer so ein Minenarbeiter mit einer Feuerballschriftrolle in seinem Schreibtisch macht, aber das wollen wir im Moment nicht hinterfragen. Eine Salbe. Noch mehr Öl. Tool Inventories. Nix. Und kein Schalter? Nö. Nur noch mehr Gegner. Ja, aber Carter sollte auch ein bisschen Magie benutzen. Denn er ist ja eigentlich ein Magierlehrling. Dafür kann er nicht wirklich gut zaubern. So, und wir sollten mal wieder schlafen. Äh, hauen wir uns hier in die Ecke. Ja, so weit sind die Minen recht machbar. Kein weiterer von diesen Larkons oder wie die heißen, also diese Riesenwürmer. Nix, nix. Noch eine Salbe. Ein Holzhammer, davon haben wir doch schon einen, oder? Gucken wir mal. Holzhammer, Schmiedehammer. Hm. Jetzt die Frage, ob wir wirklich zwei verschiedene Hämmer brauchen oder ob wir jeweils einen von den Hämmern benutzen können, um Wände einzuschlagen. Aber noch haben wir ja Platz mit Inventar, das passt schon. Probieren wir mal den Feuerball aus. Bakata kann nicht mal Stufe 1 von dem Feuerball. Das ist echt übel. Das, dass ich das aus, wenn man es kaputt machen könnte. Ah, nimm mal den Hammer in die Hand. Obwohl, warum nicht gleich zwei? Wusch, wusch. Wusch, wusch. Nichts passiert. Hm, vielleicht die Spitzhacke? Oh, das ist einfach nur Deko. Na, ja, scheint nur Deko zu sein. Nö. Salbe, sonst nix. Na gut, dann kannst du auch wieder deine Armbruste nehmen. Da, Valkyre und Pfadfinder. So, wo kommst du denn schon wieder her? Die scheinen echt mittendrin einfach so zu spawnen, Ansta anstatt von irgendwo her angelaufen zu kommen, was ein wenig irritierend ist. Ein Schloss, das sich leicht knacken lässt. Äh, und... 
it open? I say, this lever won't budge. Eine Maschine, die wir wohl irgendwie wieder in Gang kriegen müssen. Hm, okay, das merken wir uns für später. Da ist die Maschine. Amtsstube, da war der kleine Junge. Oder der kleine Mann. Ich weiß nicht wirklich, wie alt er war. So, und da gucken wir aber erst nächste Folge rein. Speichern wir kurz ab. LP 015 und bis gleich.